你能不能出来？孩子一定会信风。冯烨，告诉你个好消息，你哥交的那个煤老板他们已经找到了，他印证了你哥的说法。汪克远在六年前确实是死于矿难，所以你哥的罪名也可以减轻一些了。这个检察院没有列为证物，算是死者的遗物吧。你作为家属，可以把它收好了吃点，我这小船啊比不上大游艇，一会儿上岸带你吃好吃的。挺好的，上班叫外卖行。你呀，口口声声说回平林养老，结果案子一件接一件的往上扑。明明是个档案科的科长，干的全是刑警队长的活，你让荣云飞怎么想？我开始也不想管啊，但是那几个姑娘查起案来不得要领，我看不下去了呀，一来二去的就管顺手了。我们先庆祝一下，英明神武、伟大的罗科长破了新案。说了，你别生气了。警察我不打算打。为什么？实不相瞒，我回来这段时间，每天晚上只要一闭上眼，眼前都是这些年牺牲的兄弟。所以你怕了？我要是怕，当时就不会选择担心。我现在是迷茫。不知道这条路什么时候放，因为你也知道，毒品是进不了，不会有人。我是真的没，也没什么远大志向。我觉得咱们就应该踏踏实实的好好珍惜剩下这几十年，也算对得起子乔帮我解脱一条命，对吧？子乔救你可不是为了让你踏踏实实的过完你那几十年。我知道子乔对你很重要，你想要子乔的情感，但是因为。子乔是英雄，这是个事实。我知道，你心里知道，禁毒队的兄弟们都知道。难道一定要昭告天下，告诉所有人子乔是英雄，才对得起他牺牲的价值吗？错了，我并不是要为子乔祝福李生
，我只是想完成他未完成的任务。子乔拼了命，换来了今天的局面。或许徐金露出了狐狸尾巴，所以扳倒徐金，才是我这一生中最重要的事。如果你已经决定好改行的话，我也是支持你。就当我没说。我知道蓝魔对你来讲有多重要，虽然这条路很难，但我会一直陪着你。咱们的试验品已经攒了不少了，是不是应该找一个新的出货渠道？这屋里操心，东西做的怎么样啊？啊，第三十三批的试验品刚刚做好，已经很详尽了。很详尽？很详尽是多少？百分之九十七点七。你这是会把发生交换，你咋知道不知道？百分之九十七点七，差远了。发生，最近怎么样？挺好。你父母那儿也挺好的，放心吧。做蓝魔也有些日子了，有个问题我想问问你啊，你觉得没觉得，这个蓝魔跟市面上所有的毒品都不一样？这是为什么？因为蓝魔纯度高。错。提纯有什么难的？任何一个化学系的废物大学生都能过来提纯，到克斯瑟伊，还用得着派你过来？那是因为这个零点一。说实在的，我对你最近一段的工作非常不满意。不过你很幸运啊，遇到了一个好老板，一个知道忍耐的老板。要不然，我早就。督促发生，继续努力的。你盯着他，好好照顾他。哎，外边有我呢。哦，对了，过两天陪我打牌啊。我
平时最担心他俩，老是护着他们。不过今天跟你们冷暗小组这两位比起来，一看，这文心和洛阳还真比不上他俩。你们这冷暗小组啊，我跟你说，看来你们得加强训练了啊！啊，不过这个冯一还是不错的。女儿以后才知道。哎，行行行，看不下去，看不下去了。罗姐，该我上场了吧？不用说呀，就行，好好教育教育他们两个。放心，这还用你说吗？瞧好啊是我想教你啊，你能开枪就别动手了。开枪才一秒钟，这我得一分钟，万一他有个同伙人质怎么办呀、啊？行行行行，裁判官，行了，是不是要解救人质？走啊。伤了，裁判官来看，哎，就挺好。哎，我觉得这种活动以后就跟罗姐说，给咱们多安排几次，挺好。我不喜欢。吴安哥，别玩了，我人质也有尊严啊。快带我出去吧。走走走走走走走走走。走。哎呦，哎呦呦呦呦呦，哎呦呦呦，抱歉抱歉抱歉抱歉。不好意思啊，实在是抱歉。蔡飞，你搞什么呀？疼死我了！蔡哥，你这样太不地道了吧？走走走。不地道？真劫匪有跟你们讲地道的吗？就你们俩这样的，真枪实弹，让你们俩真的执行一次任务，你俩现在就挂了。这不是假的吗？你来这套干嘛呀？你们听到那扩音器里边说演习结束了吗？啊，同样是演习，小刘、小张是怎么做的？解救完人质之后，依旧保持着战术姿势，背对背，直到把人质送到安全地点。而你们呢，进屋之前互相争吵，进去以后各搜各的。你们俩这是救人质的吗？我看你们俩这就一盘散沙。就俩人，什么散沙呀？还顶嘴。蔡队。我深刻认识到自己的错误，我认错，我知道了，我以后再也不跟蔡八卦同组执行任务。哎，这你说的啊，以后别缠着我啊。对，就是我说的。你们俩到底知不知道我在说什么呀？走走走走走。你先走，别打我。走，你走。小姐，任务带回来了，你接手吧。小姐，说好的团建嘛，这都什么鬼呀、啊？罗姐，以后这样的活动越多越好。我今天还没玩开心呢。你给我站好
我有没有说过，战友的意义是什么？信任，无条件信任。知道今天表现成这样，什么是战友？战友就是在战场上，可以放心把自己后背交给对方的人，自己中枪倒地，可以托付剩余子弹的人，即便是死，也要无条件保护的人。这些道理你们什么时候才能懂？嘿嘿，罗姐，就是一场演习。我觉得他们俩刚才表现的也还可以。我刚才也批评他们了。嗯，你不要替他们说话。你们也知道，咱们冷案小组接手的案子，是很有可能在现实中存在危机的。如果你们这么不当回事儿，出的问题谁负责？没错，谁负责呀？训练中发现问题，总比实战中出现差错强。行了，换衣服去。站着干嘛？换衣服去。好好想想，没跟你们开玩笑。老秦，别气了。哎，来，我我也我也换衣服去啊，对早知道有海边大 party， 谁来这挨枪的？我还不如在家躺平了，思考人生，吹空调。你背怎么样？哎，罗姐，怎么还没骂够啊？怎么，听这话有情绪啊？啊，没有没有没有，不，只是你发火，我监视一次就够了。以后一定好好练，还不行吗？你们两个晚上跟我出个任务吧。又有任务啊？别了吧，罗杰。既能盛装打扮，又有豪华招待，还带那么一点卧底的刺激，没兴趣。这罗杰怎么还不来呀、啊？难道他也要迟到吗？罗姐，洗干净。罗姐，怎么了？我不是告诉你们了，高档场所需要盛装打扮。哎呀，行了，我今天交代你的任务，你都记住了吗？啊，这就是我们今天晚上的行动目标。徐金，现年五十四岁，是我多年前在平顶一直跟着的一个毒贩。饭啊，我知道，今天晚上的行动纯粹是你们两个人帮我的私谋，存在一定的风险性。如果你们要现在犹豫的话，我们现在可以掉头回去。不会的，别呀，我这都盛装打扮出来了，不能白跑一趟呀。哎，这是什么呀？微信通讯器，放到耳朵里。哦。这放进去怎么拿出来呀、啊？用吸铁石一吸就出来了，万一吸不出来呢？做手术。你别逗我，啊，他还真是就逗你呢。这种通信器我们在禁毒的时候经常使用，不会有什么问题的，放心吧。冯一，你变坏了。冯一，你嫂子那边联系的怎么样了？没问题。文熙，从现在开始你叫蔡新文。是一贸易从美国请来的销售总监，才是销售总监啊！你给我换个抬头呗 ，CEO 啊，董事长什么的呗，好不好？到了，我们下车吧。注意安全冯毅，我们到门口了，你们那边动作快点。罗姐，再过三十秒就能攻住他们的系统。好，可以。那边请。好了。
开涛，走了啊！哎，刘哥，慢点啊！你在这等我。罗姐，收到了，我现在开始更改数据。你好。你好。你好。这边是。哎，小姐，请出示一下您的会员卡。呃，对不起，小姐，读不出您的卡。冠业，怎么回事？罗姐，马上就好。没有您的信息。啊，不应该呀、啊，用不了吗？文心，改好了，你再试一遍。啊，要不你再试一下吧。估计放在包里，手机消磁了。哦，蔡新文小姐是吧？可以了。李元请。你好，女士，请出示你的手包。给您。文心，我们到车里等你。罗姐，我进来了。没想到平林还有这样的地方呢。里边人都是什么来的？这准入制度这么严格，不是谁能进的吧？挺多是电视上能看到的商界名流的。徐静的模样你记住了吗？可别一会儿现翻手机啊，蔡明流。小姐，你放心，你也有是洛阳哥。你喝什么呢？这都听得出来，喝了点香槟当片酬了，喝两口更轻松，演起来更自如陆姐，目标在打桥牌，我去跟他打两手，换回他。保护好自己啊，文仙。好好打牌。李老板，看起来出哪张牌都挺为难的，是吧？安静点儿，没看见李老板在数牌吗？<笑>哎，看牌别说话。我又不是乱说话，我是在指点他。你替他打。好呀。
只是不知道这两位老板同不同意啊？哦，没关系，没关系，<笑>这牌我们一个定了，谁上来都没关系。<笑>徐老板，怕是输急了吧？这样的小姑娘还能打桥牌？跟这么漂亮的姑娘一块打牌，那不是荣幸吗？爬不起来，怎么？想让我坐你大腿上打？好，别停。徐老板是吧？请吧。有没有？打得好啊，徐老板！两位大哥，你们输了。徐老板，你们真的不认识。这牌配合的也太好了，不会找的桥牌高手故意来整我们的吧？我真的不知道这姑娘姓什么叫什么。不过徐老板也是我这些年打桥牌遇到最好的搭档。算了，今天完事儿吧。徐老板，我们以后再约吧。徐老板，我们也改日再约吧。小姐贵姓？免贵姓蔡，有没有兴趣到我的包厢，咱们喝一杯呀、啊？徐老板在这儿还有自己的包厢呢。志强，忙你的去吧。哎，徐老板，你这个跑腿小弟年纪有点大哦。不是小弟，多年的朋友。请。文轩，进了包厢以后保持警惕，找机会看一下徐念手机。二条，李总，帮我查一下刚才跟徐老板打牌那位小姐的资料。好，好，上。这这么多英文，都写的什么呢？这位蔡小姐，应该是美国来的。美国来的。行了，知道了。何总，你好，李志强，跟你打听个人。徐老板，牌打得这么好，平时都忙些什么呀？贸易，进出口，不动产，什么生意都做。<笑>这么多生意要忙，还有时间打桥牌呢？生意上得应酬啊。<笑>我这人也热爱生活，喜欢一些高雅艺术，听听古典音乐，玩玩琴棋书画。
品品红酒。桥牌的朋友少了点儿，李老板的水平一般，你也看见了。金。问了，蔡小姐在哪儿高就啊？高就谈不上，我刚刚从美国读完 master 回来，在国内随便找了一份工作。谦虚了，一亿贸易公司销售总监的位置，不是谁都能坐得上去的。徐老板有心了，他查了我。怎么，想挖我去你公司啊？蔡小姐有意过来，那我们求之不得呀，是吧？是那也得看缘分到没到啊，<笑>是吧，李老板？哎，对了，李老板是忙什么的呀？我，哦，我是做典当的。啊，能不能留个电话？我留给你。什么意思？什么都没有啊！如果我这样就把号码留给你，是不是显得太 easy 了？我觉得这不错啊，以后咱们可以经常在这里聚。干杯！啊，来，文信，里边情况怎么样？啊，那个徐金啊，色迷迷的盯了我一晚上，搞得人家好不自在啊。不过冯毅，你给我弄的那个假身份还真派上用场了。徐金带我进了包厢以后，立马派他手底下的一个叫李志强的小弟出去给我查了个底儿调。这个老狐狸，行事还挺谨慎。徐金每次去汉唐会所，就是打打桥牌、喝喝红酒，但是每一次李志强都陪着。从今天的表现上来看呢，徐金对这个李志强有绝对的掌控力，两个人地位悬殊，我觉得李志强就是他的小弟。李志强，他说他是做典当的，罗姐，我觉得这个回去我们可以慢慢查。我先跟你说一说你让我查的那个手机号码吧。我找了一个机会，把手机号码输到了。
怎么办？怎么办？啊，怎么办？啊啊，他死了怎么办？我们该怎么办？海什么派？哥这不给你拍张照吗？文心，吃点烧烤去吧。啊，我不吃，太油腻了。哎呀，油腻什么呀？小王烤的可好吃了。小王，是，快快给我妹多烤几串。好嘞，队长。哎、文心，吃烤串。等什么呀？文心姐，我是给。十三号吧。好。看什么呢？没看什么。罗姐看什么呢？罗姐。嗯。你说你们这是来跟我们刑警队团建了？说你们刑警队团建应该什么样啊？啊，不是，我不是那意思，我是说这个，你们刑警队这帮小伙子，可可都挺期待的。你们嘛，没给我们惊喜。文心姐，这西兰花好啊，富含维生素，特别有营养。我知道。文心姐，再告诉您个小常识，你知道什么像西兰花吗？嗯。人体内的很多癌细胞，在显微显微镜下看特别像西兰花，有的还很像菜花。长知识吧？这这这，拿拿拿拿拿走。那找个法医来烤串。进队没人了吗？换一换。不错。文心，干嘛？干嘛去啊？我我去拿点吃的。不是你拿什么吃的呀？这不小王那这么多东西了，你那……他怎么来了？找你呢？文心，肯定是找你的。你去问问什么事儿？我不想去。哎，快去，没事，哥在这儿呢，去。你来干嘛呀？几年不见了，听说你当警察了。没事儿是吧？路过，要不您该忙什么忙什么去吧。我找你有事儿，我没空哈、啊。文心，你等等。你干嘛呀？这以前没骂过，现在还想骂吗？我跟你说，你现在算袭警啊。小刘。你们几个上那边玩去。我知道，你对我意见很大。要不是雷平出事了，我也不会来打扰你说吧，什么事儿啊？雷品失踪。平宁的夜，看着我的孤单。
明的夜，霓虹灯下你的眼。假如我没走来过这城市，我会在哪里和你再次相遇？那条走。会让我想。